ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അതെന്ത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഓക്കെ ആ സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡ് ആവും ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം സ്പ്രെഡ് ആവും സ്പെക്ട്രം ഓർ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് സ്പ്രെഡ് ആവും ഓക്കെ സോ അതാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ വിൽ ഗെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുക അല്ലേ അതാണ് അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ നോർമലി അത് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് മതിയാകും പക്ഷേ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മളതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവും സോ ഇത്രയുമാണ് ഒറിജിനലി അതിന് ആവശ്യമുള്ള ബാൻഡ് വിട്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടും സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ഒക്യുപ്പൈ സി ഒറിജിനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇത്രയാണ് പക്ഷെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ഒക്യുപ്പൈ എ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ മിനിമം ബാൻഡ് വിത്ത് ഓക്കെ ദിസ് മൈറ്റ് ബി ദ മിനിമം ബാൻഡ് വിത്ത് റിക്വയർ പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിയും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് വിത്ത് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിന് ആവശ്യം വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് അതായത് ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം ബാൻഡ് വിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ബാൻഡ് വിത്ത് ഉണ്ട് സി ഓക്കെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ദിസ് സ്പ്രെഡിങ് ദിസ് സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഏത് സിഗ്നലാണോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ നമ്മളൊരു സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് കോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഡേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ so that the signal to be transmitted will become spread spreaded now receiver le ee same pn sequence thanne nammal generate cheyana ennal maatrame namukku transmit cheyinda aa signal original signal namukku recover cheyan pattathulladana okay appo oru signal undu aa signal ne transmit cheyanamengil pn sequence code vechu nammal multiply cheyidittayirikkum nammal transmit cheyunathu ini receiver le aa signal aa original signal recover cheyan vendittu ee same pn sequence vechittu thanne nammal multiply cheyyan vena appo ഇതാണ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ദിസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സി രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡി എസ് 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 ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് spread spectrum and other one is fhss that is frequency hop spread spectrum or frequency hopping spread spectrum ennana idine parayunnathu ഈ എഫ് എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് എഫ് എച്ച് എസ് എസ് ഓക്കെ ഡി എസ് എസ് എസിന് വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് എഫ് എച്ച് എസ് എസ് ഈസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് സ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 
ഓക്കെ അതാണ് ഈ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ മോഡൽ മതിയാകും പക്ഷേ ഇതേ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ്സ്പെക്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പാസ് ബാൻഡ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനകത്ത് മോഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി പി എസ് കെ മോഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ് ബാൻഡ് മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാസ് ബാൻഡ് ബേസ് ബാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബട്ട് പാസ് ബാൻഡ് മോഡലിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ അത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം യൂ ഇൻ ഡിസൈൻ യൂസിങ് പാസ് ബാൻഡ് മോഡൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബേസ് ബാൻഡ് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ബാൻഡ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ ഏതിലാണെങ്കിലും മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് വോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് സെറ്റ് നൗ ദറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സെൻഡ് ദ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം നോക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ ഓക്കെ ആ സിഗ്നലിനെ ഞാൻ ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ബി ഓഫ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി ഓഫ് ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബി ഓഫ് ടി സിഗ്നൽ ആ ബി ഓഫ് ടി സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇനിഷ്യലി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ അതിനെ നമ്മൾ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബി ഓഫ് ടി സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡഡ് ആകും ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഈ ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് സി ഓഫ് ടി ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് ബി ഓഫ് ടി സി ഓഫ് ടി പി എൻ സീക്വൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോഡ് സിഗ്നലാണ് ഓക്കെ അത് എന്തായിരിക്കണം വൈഡ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ നാരോ ബാൻഡ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഈ ബി ഓഫ് ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ബി ഓഫ് ടി വിൽ ബി സ്പ്രെഡ് ടു ദ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദ പി എൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ഏത് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ ബി ഓഫ് ടി സ്പ്രെഡഡ് ആകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടുവാണല്ലേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പി എൻ സീക്വൻസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കണം ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് ബി ഓഫ് ടി ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ ടു ബി നാരോ ബാൻഡ് ആൻഡ് പി എൻ സീക്വൻസ് കോ ടു ബി എ വൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ് ഇനി അതിൻ്റെ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡിനെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സി ഓഫ് ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സി ഓഫ് ടി സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ
okay this is a positive voltage again zero ana so zero means coming back to minus 1 again three consecutive ones ana so idu oru one the second and the third one so ibada vera mari so this is the c of t sequence ini namaku data signal ne represent cheya appo c of t njan parnu ore narrow band signal sorry wide band signal aanu d of t nu parna ore narrow band signal aanannu parayam appo adu enganeyana nammale idinathekku idil ninnu adu enganeyana narrow band enganeyana wide band signal varunnu njan parayam appo namaku adinu munbe b of t namaku onnu varichu nokkam okay B of T എന്ന് പറയുന്നത് കേറിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്ക് ഓക്കെ ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ശരിയല്ലേ കാരണം നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെ ആ ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണല്ലേ ഒരു ആ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനെ ഞാൻ ടി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമാണ് ഓക്കെ ടി സി സി ഓഫ് ടിയുടെ സി ഓഫ് ടിയുടെ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് ടി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദിസ് ഈസ് അനദർ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എല്ലാം ടി സി ആണ് ഈ ടി സിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയും ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നും പറയും ടി സി ആൻഡ് ഇത് ഡേറ്റ സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ ആണ് ഡേറ്റ സിഗ്നലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ബി ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ബി ഓഫ് ടി ഡേറ്റ സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് സോ ഇതിനെ ഞാൻ ടി ബി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ബി എന്താണ് ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ടി ബി ഓക്കെ സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വൺ ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ടി സി ടി സി ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടി സി സ്മോളർ ആണ് അല്ലേ ടി സി എന്താണ് ഒരു സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് ടി സി ഈസ് എ സ്മോളർ വാല്യൂ ബട്ട് ടി ബി ഓ ടി സി എ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടി ബി ഈസ് എ ലാർജർ വാല്യൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതായിരിക്കും വൈഡ് ബാൻഡ് ഏതായിരിക്കും നാരോ ബാൻഡ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടി ബി ആണ് അപ്പം ഈ സി ഓഫ് ടിയുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടി സി ആണ് അല്ലേ ടി സി വൺ ബൈ ടി സി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ടി സി സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് ദേ ഫോർ ബാൻഡ് വിട്ട് ഓ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ടി സി ചെറുതാണ് അപ്പം സി ഓഫ് ടി ടി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി ഓഫ് ടിയുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി സി ചെറുതാകുമ്പം സി ഓഫ് ടിയുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പി എൻ സീക്വൻസിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലേ നമുക്കതിനെ വൈഡ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ബി ഓഫ് ടിയിലേക്ക് നോക്കൂ ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബി ആണ് അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടി ബി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടി സി എ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടി ബി ഒരു ലാർജർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടി ബി ലാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാൻഡ് വിട്ട് കുറയും അല്ലേ ബാൻഡ് വിട്ട് കുറയും അതായത് നാരോ ബാൻഡ് ആണ് അതായത് ബാൻഡ് വിട്ട് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാരോ ബാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ വൈഡ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് സി ഓഫ് ടി എ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തു ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ
നമ്മളുടെ സി ഓഫ് ടി ആണ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ പീരിയോഡിക്ക് അല്ലേ സി ഓഫ് ടി പീരിയോഡിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ വണ്ണിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനും കൂടി എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സി ഓഫ് ടി വേണം ബി ഓഫ് ടിയെ സി ഓഫ് ടി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇപ്പോൾ സി ഓഫ് ടി ഉള്ളൂ സാധനം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് രണ്ട് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡ്യൂറേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ അവർ ഹിയർ സീറോ സീറോ ഇത് വണ്ണിന് ഇതിന് സീറോയ്ക്ക് ഇതിന് വൺ 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 ഓക്കെ സോ പീരിയോഡിക്കാണ് വീണ്ടും സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് സീറോ ദെൻ വൺ ഓക്കെ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ സീറോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വൺസ് അല്ലേ വൺ 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 ഓക്കെ സോ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ശരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് ടി സി ദ ഡ്യൂറേഷൻ എൻ ടൈംസ് ടി വി ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബി ഓഫ് ടി സി ഓഫ് ടി ആയിട്ട് ഇനി എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും സീക്വൻസ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കേ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സി ഓഫ് ടി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അത് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അത് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് സോ സീറോ സീറോ ഓക്കെ എ വൺ അഗൈൻ സീറോ ത്രീ വൺസ് ഓക്കെ ദിസ് മച്ച് പാർട്ട് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നോക്കിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വേ ഫോം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ബി ഓഫ് ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സി ഓഫ് ടി സോ എ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദിസ് സി ഓഫ് ടി അപ്പോൾ അത് തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഇത് നോക്കി ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സി ഓഫ് ടി സി ഓഫ് ടിയുടെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണു ആയിട്ട് റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നേരെ റെസീപ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം സോറി ദിസ് വാസ് വോട്ട് വി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അപ്പം അടുത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകും രണ്ട് ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും ഇത് സ്പ്രെഡഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ കാരണം നോക്കിക്കുക സ്പ്രെഡഡ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓരോ ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് അല്ലേ ഒരു ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കിക്കുക ഇത് തമ്മിലാണ് ഒരു ഇതൊരു ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് കണ്ടോ ടി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എന്ത് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടി സി അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ടി സി ആണ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടി സി ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ടി സി ഇവിടുത്തെ ബിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ടി സി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടി സി അല്ലേ 
of a direct sequence spread spectrum. Okay, we have a base band and a pass band. We have a base band, block diagram of base band direct sequence spread spectrum. Block diagram of base band model of direct sequence spread spectrum. Now, we model of transmitter. We have multiplication. We have a channel. We have a channel. We have a Okay, this is the transmitter block diagram. Direct sequence spread spectrum, like baseband model, direct uh, sequence spread spectrum, DSS. Yes, then, then direct sequence spread spectrum. Okay, this is the transmitter block. Now, what is the original data? And all. Data to be transmitted B of T. B of T is multiply and spreading code P and sequence to multiply and we will get M of T. Then we will demonstrate that B of T multiplied with C of T. Now we have a model block directly represented by data transmitted. B of T is data signal is multiplied with C of T. Okay, and that is being transmitted. That is M of T represented. Transmitting the signal and then M of T okay, B of T alla, M of T yana. Shib M of T yana, B of T multiplied by C of T. B of T is narrow band signal arnu, C of T is wide band signal arnu, multiply shade wide band signal gittum, spreaded signal gittum, M of T yana, varay, so this is the uh, block diagram of channel. Some part is missing. Let me complete it. Okay. So we have to do this. We have to transmit the data. We have to transmit the data. I am of cheered up from channel when the penda sambo to the channel M of cheered up from noise and goody add in up a I of T and the way another interference signal on a little noise on a number of other interference signal on a I'm gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna or in your motor like a number jam and jamming signal on the brain or jammer signal okay noise on interference signal or jammer signal on I of T upon the middle transmit to say the M of T a channel the very big and this is the channel model okay channel the block diamond channel the model either you can I am of cheered up from in the added down see summation on a lane that added down jammer signal added out and then get in the signal on in the R of T up R of T and in the R of T equation and then R of T is equal to it is nothing but M of T plus what I of T. Okay. Now we know what is M of T. So from this equation from 1 you substitute 1 into substituting 1 into what you will get R of T in the in the end that get them B of T into C of T and M of T LA plus I of T in the return. Okay, so this is the received signal. Now, this is the original data. This, is, this was the original data. C of T at multiply the spread the spread. This is the spread representation. If it is C of T at multiply down, no, it is spread the icon. Okay, the spread the signal is the noise is added up. This is the final channel and output. This is the R of T. This is the R of T. This is the input to the receiver appo adutha the channel channel kaiyittu namukku endha ini vendathu namukku venda endana oru receiver aanu alle receiver receiver appo receiver inde input like endana varunathu channel inde output aanu receiver like varunathu transmitter adu kaiyittu channel channel kaiyittu receiver receiver ne nammal model cheynathu dehi ingeyana 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഓഫ് ടി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് ആർ ഓഫ് ടി ആ ആർ ഓഫ് ടി ആണ് റിസീവറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വന്നത് ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു ചാനൽ ടു റിസീവർ ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗിവൺ ടു റിസീവർ ഓക്കെ റിസീവറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബി ഓഫ് ടി എ പി എൻ സീക്വൻസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റ അയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയിസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സീ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയെ റീക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ സീക്വൻസ് കണ്ടോ സി ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാജിക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി ഓഫ് ടിയുടെ ഒരു മാജിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സീ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഹോൾ തിങ് ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ ഈ സി ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സി ഓഫ് ടി ദിസ് ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സി ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബി ഓഫ് ടി മാത്രം കിട്ടും അതാണ് ആ ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ ഒരു മാജിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റിസീവറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ആർ ഓഫ് ടി ആണ് ആർ ഓഫ് ടിയെ എന്ത് അറ്റ് റിസീവർ സോ അറ്റ് ദ റിസീവർ അറ്റ് ദ റിസീവർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് സി ദിസ് പോയിൻറ്റ് സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ റിസീവർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് സെയിം കോഡ് ഈസ് യൂസ് അറ്റ് ദ റിസീവർ ടു ഡി സ്പ്രെഡ് ദ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ഇൻ അറ്റ് ദ റിസീവർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീക്കവർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീക്കവർ ബി ഓഫ് ടി ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ the received signal multiply the received signal എന്താണ് r of t with the same with the same pn sequence code which was used at the transmitter same pn sequence code signal ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പി എൻ സീക്വൻസ് കോഡ് സിഗ്നൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡി സ്പ്രെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് ടിയെ എന്ത് സി ഓഫ് ടിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇസഡ് ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി ഞാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി എന്താണ് അത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആർ ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് ഇക്വേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഓവർ ഹിയർ ഓക്കെ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ആർ ഓഫ് ടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ആർ ഓഫ് ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഓഫ് ടി ഇൻ ടു സി ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഐ ഓഫ് ടി ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നോയിസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് സി ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബി ഓഫ് ടി ഇൻ ടു സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഐ ഓഫ് ടി ഇൻ ടു സി ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നലിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സി ഓഫ് ടിയെ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സി ഓഫ് ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി
കണ്ടോ ഇതായിരുന്നു എം ഓഫ് ടി ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡഡ് ഫോമുല ആയിരുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ച് ദേ സി ഒ ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ശരിക്കും ഐ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സി ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ചാനലില് ആ ഹാക്കർ നോയിസ് ആഡ് ചെയ്തു ജാമിങ് സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ റിസീവറിൽ റീകവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി റീകവേർഡ് ആയി കിട്ടി നോയിസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഹാക്കർ ചാനൽ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത നോയിസ് ആ നോയിസ് സ്പ്രെഡഡ് ആയി കണ്ടോ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സി ഓഫ് ടി അതായത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നോയിസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാമിങ് സിഗ്നൽ ആയ ജാമിങ് സിഗ്നൽ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പ്രെഡഡ് ഉണ്ടോ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് സ്പ്രെഡഡ് അതാണ് ആ സെക്കൻഡ് ടേം കാണിക്കുന്നത് ഐ ഓഫ് ടി മാത്രമാണോ കിട്ടുന്നതല്ല ഐ ഓഫ് ടി സ്പ്രെഡഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ഓഫ് ടിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു നോയിസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി മാത്രം കിട്ടും നോയിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി മാത്രം കിട്ടും ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഈ ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിനെ അതായത് ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി ഓഫ് ടിയും അതേകൂട്ട് തന്നെ നോയിസിനെ സ്പ്രെഡഡ് നോയിസ് അതാണല്ലോ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം സി ഓഫ് ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രെഡഡ് ആയി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി ഓഫ് ടി എ സി ഓഫ് ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ബി ഓഫ് ടി സ്പ്രെഡഡ് ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ഓഫ് ടി എ സി ഓഫ് ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഗോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കടത്തി വിടുക ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ മാത്രമേ ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഈ സൈഡ് ഓഫ് ടി ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും ബി ഓഫ് ടി മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാൻഡ് വിത്ത് ഡബ്ല്യുഎ കാട്ടി മച്ച് 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 ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സി ഓഫ് ടിയുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മളൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി കടത്തി വിടുവാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഹോട്ട്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് ഓഫ് ടി ആണ് അതായത് ഈ ടേമും വരും ഈ ടേമും വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ടേം മാത്രം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ കടത്തി വിടും അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ഓഫ് ടി മാത്രം കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റീക്കവറി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഡെർവേഷനിൽ ഡെർവേഷനിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് മച്ച് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസഡ് ഓഫ് ടി കിട്ടി ആ ഇസഡ് ഓഫ് ടിയുടെ അവിടെ ആ ഒരു ഇസഡ് ഓഫ് ടി കിട്ടി ആ ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ബി ഓഫ് ടി ഉണ്ടാവും അറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോയിസ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസ് ബാൻഡ് മോഡലിൽ വരുമ്പം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ കാണി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇസഡ് ഓഫ് ടിക്കകത്ത് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടി കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി നോയിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടാൽ മതി ഇസഡ് ഓഫ് ടി വിൽ ഹാവ് ബി ഓഫ് ടി കണ്ടൻറ്റ് ഇനി ആ ബി ഓഫ് ടിയെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് ബിറ്റായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ബൈ ബിറ്റായിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിറ്റിനെ ആ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ത്രഷ് ഹോൾഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ വൺ ആയിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ബിറ്റ് സീറോ ആയിട്ടും എടുക്കുവാണ് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോ പാസ് 
ഓക്കെ ദാറ്റ് തിങ് ആ ഒരു ബി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയാണ് പക്ഷെ നമുക്കതിനെ ബൈനറിയുടെ ടേംസിൽ വേണം വൺ സീറോ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ത്രഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ത്രഷോൾഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ത്രഷോൾഡ് സീറോയെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബി ഒ ടിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ സീറോ സീറോയെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ഉള്ള വാല്യൂ വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചു സീറോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പോസിറ്റീവിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വൺ എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബി ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ബൈനറി ഡേറ്റ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിസിഷൻ ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ ഇത് ബേസ് ബാൻഡ് മോഡലാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്കതിനെ പാസ് ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാസ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ പഠി അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം തന്നെ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ബി പി എസ് കെ മോഡുലേഷനും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡി എസ് എസിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇത് പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിന് അകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ യൂസിങ് ബി പി എസ് കെ മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനെ പാസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം താങ